不用，这九黎雾气便是最好的护法了。”司徒南的声音透出一丝兴奋。数万年来，他终于可以再次拥有肉身。以他的定力，此刻也是有些激动。当年的那几个域外修士，你们等着，老夫恢复修为后，定要去找你们，好好叙旧。王林抬头看向远处，平淡的说道：“你还没告诉我。”什么是修心之精？修心之精，此物在老夫没成为朱雀前，也以为是一件强大的法宝。但当老夫成为朱雀后，却是知晓此物太过歹毒。王林眉头一皱，等待司徒南下文。修心之精，纯粹是狗屁之物。这东西是修真联盟以神通之术祭天而来，凡是有修真国达到六级，便会赐予此物，在所属修真星上把此物深藏，以秘法开启，便可形成一股奇异之力，笼罩整个修真星。从开启之日起，凡是在这星球上诞生的生命，无论是妖兽还是凡人。只要是拥有生命的物质，出生的一刻，魂魄中便缺少一个命魂，这命魂是被修心之精吸收，这便是修真联盟赐予六级修真国的终极权利。嘿嘿，六级修真国那便是帝王一般的存在。之所以如此，正是因为这修心之精，拥有此物，历代朱雀便可随意抹杀一切在朱雀心上出生的修士，除非其修为超过了问顶，如此才可从修心之精内生生把命魂抽出，否则的话，没有其他办法。不过据老夫猜测。在其他修真星上，这修心之精不再是秘密，有很多修士倒也想出了不少对抗的方法，否则的话，也不会有那么多六级修真国被本土之人颠覆。但总体来说，这修心之精便是六级修真国操控的终极手段。当年老子成为朱雀后，知晓了此事，暗中使坏，把那修心之精封印。此精虽说还是会吸收命魂，但只要封印不破，后代朱雀子便无法操控。所以，这朱雀星上现在才会如此混乱。否则的话，现在这朱雀星应该是铁桶一般。哈哈，老子之后的历代朱雀一定对此事恨之入骨。不过老子就是看那块破金不顺眼。以王林的定力，听到此事后也不由得面色难看，心神俱震。你是说，朱敲子若是掌控了修心之精，要杀我？只需意念一动，王林沉声道：“与修心之精联系之物，称为修心之心，此物历代朱雀才可拥有。通过此物，祭献自身寿元，便可抹杀其上一切想杀之人。你一丝命魂就在这修心之精内，所以你若想日后平安，就一定把这修心之精内的命魂抽出。”司徒南说道：“这么说的话，修心之精可以让极境净化。”是假的了，王林眉头紧皱，此事难说。当年我没有极境，无法研究。好了，一切等老夫肉身恢复后再说。王林，你不用太过担心，一切有我。司徒南说完，立刻沉默下来，开始了夺舍。王林站在原地，许久之后，他眼中寒芒一闪。我王林之命，岂能握在别人手中？难怪朱雀星上现在仙夷族一出，便有多个修真国叛变。难怪朱敲子要抹杀一切可以成为六级国家可能的五级修真国。原来这一切是这样。如果朱敲子还可以掌握修心之精，那么仙夷族的局面定然不如现在。整个朱雀星所有修士大军的进攻下，仙夷族绝对会有灭绝之危。朱敲子如果掌握了修心之精，遁天前辈的十亿尊魂幡，他取之轻而易举，绝对不会等到现在。修心之精，纳多没有理由拿此事骗我。不过他当年语气也是有些猜测，并不是很确定。王林深吸口气，身子一动，消失在了小北岩极之地。眼下最重要的事情，便是把修心之精上的命魂抽出，然后离开朱雀星，去找天运子。这朱雀星大乱之下。不适合修炼，不过在这之前还需要做一些准备。十亿尊魂幡威力下降，要再去一趟域外战场，收集游魂，看看能否补充。若是可以的话，我就抓几头吞魂，使之成为主魂。到那时，尊魂幡的威力应该会恢复。还有当年从巨魔族老祖身上得到的那个装血的小瓶子，本尊在月星修炼，此物对他来说很重要，可以凭此施展古神神通。当年赵国世英宗内的那求救之人，恐怕就是巨魔族当年的先祖。我去那里看看，能否多寻一些血液回来。可惜本尊达到四星所需的灵力庞大的无法想象，而且除了灵力之外，还需要一道成年的古神之气。此物不好寻，古神一族中三星生四星是一道关卡，一旦突破，根据图斯的记忆所录，应该想到于问鼎修士。古神之地内的拓森也是一个大麻烦，此人若是能离开古神之地，第一个就会来找我。以我现在的修为，即便加上本尊，也无法抵抗拓森，甚至司徒南也出手，恐怕结果依然。毕竟这拓森继承了图斯的励志传承，图斯当年最巅峰时达到了八星，毁灭星球只在一掌之下。王林眉头紧皱，拓森一直是他心中的刺。他之所以急迫的想要离开朱雀星，拓森便是原因之一。楚国也要回去一趟，把周如送回家。王林一路飞行，目光闪动，身子一转，改变方向，向楚国飞去。一路之上，天空几乎被黑雾笼罩，在那黑雾之中，全部都是仙夷族族人。他们随着黑雾，以极快的速度，向着朱雀大陆飞行而去。王林看得越多，内心便越是阴沉。他虽然恨朱敲子，但他毕竟是修士的一员。一路上，他斩杀无数仙夷族族人，可惜仙夷族之人太多，他最终不得不放弃。隐藏身形，向着楚国急速飞去。大地之上，三级以下修真国绝大部分已经沦陷，要么灭国，要么成为仙夷族附庸。整个朱雀星，所有的仙夷族族人，此刻均都是从四面八方凝聚，与朱雀大陆的第二次大战展开。在仙夷族向朱雀大陆凝聚的过程中，一路所欲修真国，无论何种等级，均都受到进攻。大量的四级修真国沦陷，整个朱雀星此刻沉浸在了血星之内。在朱雀星上，修士的身影越来越少。天空几乎整日都是黑雾滚
。朱雀国方面面对仙夷族的第二次大范围进攻，立刻展开了激烈的反击。前锋被任命为此次战争的指挥者，一切本土修士必须要听从此人命令。大量的修士被派出各个地方与仙夷族大战，每一个五级修真国自成一个战场。整个朱雀星在这次战争中几乎都要颤抖崩溃。只是朱雀国方面抵抗之力不够，在仙夷族的进攻下节节败退，几乎每天都有大量的修士战死。与此同时，一条条令人震惊的消息从一些逃难的朱雀星修士口中流传开来。五级修真国水墨国整个所有宗派全部叛变，五级修真国牡丹国全部叛变，五级修真国秦国全部叛变。三个五级修真国的叛变，就好似迎面打在了朱雀国身上的三个重拳，立刻使得本就节节败退的朱雀国方面立刻溃败。最终，朱雀国不得不把防线缩至朱雀大陆，最为最后的防守。但就在此刻，一则更为轰动的消息传出，这个消息立刻席卷朱雀星，使得朱雀国此刻的剩余修士立刻心神俱震。这一代朱敲子的师弟，当年与其竞争朱雀称号失败的云敲子出现了。他是在一场朱敲子参与的大战中突然现身，偷袭朱敲子，使得朱敲子身受重伤。云敲子的身份，赫然就是仙夷族的二祖。王林是在回楚国的路上听到这个消息，他的内心震惊，无法言语。他有种预感，云敲子一定会找自己。不过有一人却是在云敲子之前找到了王林。这一日，王林开启了一座古传送阵，此阵传送的方向正是楚国。在迈入阵发的瞬间，王林神色一动，转过身遥望远处，天边。一个头戴草帽、散发金芒的大汉，一步一步缓缓走来。王兄，一别多年，可记得在下？那大汉在王林石帐外停步，摘下草帽。朱雀大陆东部，天域宗问鼎老怪楚云飞，此刻面色难看。他之前收到祖灵术冲击，体内留下伤患，被他强行压下。随后仙夷族大战爆发，他几乎没有任何休息，便立即加入到了战争之中。三天前的一战，仙夷族的五祖再次出现，二人斗法，楚云飞伤势爆发，不敌之下立即逃走，向着天域宗赶去。他已经决定了。在伤势没有恢复之前，绝不再帮朱敲子。大不了老夫离开这朱雀星，以老夫的修为，在任何一个修真星上都可以成为一方强者。眼看天域宗在望，楚云飞忽然神色一动，停下脚步，转过头看向远处。远处天边走来一人，此人身穿一袭红衣，面容古色，透出一丝沧桑之气，全身散发出阵阵强大的威压。他在楚云飞二十丈外停下，望着楚云飞，楚兄多年未见，风采依旧。楚云飞目光一凝，看向此人，说道：“云敲子。”红衣老者抬头长叹，说道。原来楚兄还记得在下，罢了。楚兄，老夫今日来此是想劝你一句，离开朱雀星。此刻的云敲子再无往昔半点邋遢之色。楚云飞目光寒芒一闪，缓缓说道：“此话何意？”云敲子望着楚云飞，摇头道：“你走吧，以你的修为，不是我的敌手。况且你已受伤，楚兄千年之内莫要回来。”楚云飞眼中寒芒更浓，说道：“若是在下不同意呢？”云敲子轻叹，右手一挥，一块黑幕从他手中抛出，在虚空之中，砰的一下，化作黑雾。与此同时。一道金光闪烁中，顿时一股浩大的气息呼啸而出，一个虚幻之影蓦然间自金芒内幻化，一闪之下来到了楚云飞跟前，右手轻轻向前一扎，楚云飞面色一变，身子立刻后退，同时左手掐诀，一挥间，仙力顿时凝聚在身前，但那派来的手掌却是直接穿透了仙力，以无法思议的速度按在了楚云飞的胸口，楚云飞喷出一口鲜血，身子暴退，转眼间向着天边疾驰。云敲子，老夫离开朱雀星。楚云飞的声音徐徐传来，带着一股悲哀，为何阻止我杀他？那虚幻之影。转过身，看向云雀子，云敲子神色平静，看了那虚幻之影一眼，说道：“你一出手，朱雀子便可察觉。”走吧。说着，他身子一闪，与那虚幻之影一同消失在了原地。他们几乎刚一离开，天机之中顿时出现一大片红芒，好似火烧云一般席卷而来。转眼间，那些云层化作朱敲子的身影。云雀，出来！朱雀子双目露出愤怒，猛地咆哮起来。他的声音立刻四下浩荡而出，扩散开来：“师兄，你我一战不可免，念在千年同门之意，我给你三个月的时间疗伤。三个月后。”我们朱雀山下一决胜负。云雀子的声音缓缓地从虚无之中散来。朱雀子深吸口气，目光阴沉，喃喃自语道：“我知道你的目的。”云雀，你是在玩火。他身子一闪，消失在了原地。朱雀大陆某处虚空，云敲子的身影慢慢出现。那虚幻之影在他身旁，平淡地说道：“为什么给他三个月的时间，要杀这朱雀？不用等那么久。”云敲子看向那虚幻之影，说道：“仙夷族，算我在内，有三个九叶树咒师，一个十叶树咒师，还有你十一叶树咒师。以我五人的实力，杀这朱雀不难。”另外，轮回术祖灵说之中有两颗成功，但也会在月内降临两个十叶祖灵。我们七人杀朱雀更是简单，只是这朱雀不现在不能杀。那虚幻之影沉默，少请之后说道：“你在修士里的时间太长，已经忘记了本源，可还记得当年牺牲了多少族人，才把你送去朱雀国？”云敲子目光一凝，冷笑道：“一族，我最后告诉你一次，不要小看朱敲子。朱敲子有修心之精，虽说此物被二代朱雀封印，但这数万年来，历代朱雀都一直在研究破解之法。”尤其是上一代朱雀，更是已经找到了突破口。以我对这一代朱敲子的了解，我们若是杀他，他临死之前一定会毁灭修金之心，把每个朱雀星所有修士
。你莫非以为我现已忘族，可以对抗修真联盟不成？那虚幻之影沉默。若是按照我的方法，培养几人成为下一代朱雀子，慢慢架空之下，我现已族才可永远的存下去。这才是最好的方法。可虚祖大人太过急切，使得你们提前出现，把我的布置全破坏了。云乔子面色阴沉，那连我的身份也在你们的逼迫之下不得不显露，以此证明我仍是仙夷之人。这一切实际上在我看来，那非常无趣。一族。若想让我仙一族可以永久的住在朱雀星上，必须要得到修心之精，让我培养之人成为下一代朱雀，从而使得我仙一族间接操控了所有修士。我已经有了四个人选，若非你们提前出来，用不了几十年，这一切都可成功。我无数年来布置的局面，生生让你们摧毁。那朱敲子选择的两个接班人，一位前锋，一位柳梅。那前锋修炼的是朱雀诀，我怀疑他是朱敲子为自己准备的夺舍之物。历代朱敲子都在研究如何可以以夺舍的方法，使得寿元增加。想必在这一代朱雀子，这个方法已经有了。所以来，我找到了第二个人选人子星。只要朱敲子夺舍前锋，那么这终定会成全此女。即便是我怀疑出错，朱雀子是真的想把前锋培养为朱敲子，那么在此子成为朱雀后也不可免的。我选的第三个人是周武泰，此子身有青龙血脉，在他的体内能感受到远古青龙一族的延续。而看在当年青龙一族曾帮助过我仙一族的份上，我把他定为下一代朱雀的候选之一。为了他，我去了四派联盟，是我用来对应柳梅之人。不过有意思的是，在四派联盟，我遇到了一个叫做王林的修士，侄子天资平庸，没有什么出奇之处，但他居然感悟到了生死轮回意境，才引起我的注意。心血来潮之下，人把他定为第四个候选者。原本也没太留意此人，但这亡灵后续的发展却是让我大吃一惊。仙界之行斩红蝶一臂，回朱雀星后修为一路飙升，而更是引起了朱敲子注意。炼魂宗的遁天了，也是把此人当成嫡传人，传承十亿尊魂幡。而且此人身上蕴含了太多的秘密，有些时候就连我都看不透。最终，我把他定位成我朱雀计划的执行者，一直到现在，让他依然还是执行者，也是我朱雀计划中又最关键的的环节。云敲子平缓地说道：“虚幻之影沉默少许，而抬头看向云敲子，目露寒芒流说道：‘这些解释还是不够。’云敲子双眼一凝，而说道：‘修心之精的力量，我不知对我仙一族有没有影响。一旦有影响，那么这几万年来诞生的族人，随着修心之精破碎，会立刻死亡。你与我胜，谁也逃不过。’这个解释了，够吗？”兽幻之影再次沉默许久之后，轻叹一声说道：“你选择的第一人是谁？”云敲子微微一笑，说道：“当执行者完成了我的计划之后，若无意外，我选择的这个第一人会成为下一代朱雀子。”为什么给朱雀子三个月？那虚幻之影最后问道。因为我要等他祭献修心之精，老夫不出手，所以出手又便绝不会给朱雀子半点机会。去楚国的最后一个古传宋阵旁，王林望着眼前摘阿草帽的大汉，心智一动，但表面却是没有半点波澜，微微一笑，说道：“好久不见，周兄。”那大汉把草帽放在一旁，右手在储物袋上一抹，立刻拿出一张桌子，在桌子上还有两个酒杯。他笑道：“王兄，周某有些馋酒了，当年的酒可还采？”王林目光微不可察的闪动，看了那草帽一眼，一拍储物袋。手里多了几个青瓷酒壶，望着酒壶，大牛的身影在其脑中闪过。这么多年过去，他储物袋的酒只有不到十壶。把酒放在桌子上，王林坐在一旁，倒一杯，一口喝干。周武泰嘿嘿一笑，拿起酒壶倒满杯子，抿了一口，叹道：“酒还是当年的酒，人还是当年的人。可惜岁月流逝，你我的心态要却是早已变迁。古人云物是人非，在我看来，你我现在这却是人是物非。”王林沉默，拿着酒杯没有说话。王兄，你就不好奇为何我没死吗？当年你从我身上把玉鼎摸走。周某到现在可还一直记得？周武晴似笑非笑的望着王林，王林神色如常，说道：“与其便宜了红蝶，我想即便在下不娶，周兄也会有所选择。”周武泰哈哈一笑，又倒了一杯酒，说道：“过去的事情不提吧，更王兄的威名，这些年来在朱雀星上可是生命赫赫。”为此，周某敬你一杯。王林含笑，拿起酒杯，倒上酒后一口喝尽。周武泰目光一闪，说道：“王兄，周某再敬你一杯，这第二杯，献你封印雪域国，杀了李元峰。”他说完，把酒喝了两杯之后，二人之间忽然沉默下来。少情，周武晴抬头看向远处，缓缓说道：“王林，前辈让你去找他，他教你使用云雀帽的真正方法。”在看到周武晴戴草帽来的瞬间，王林便已经想到，这周武晴与云敲子有关系。以这些年王林的分析，云敲子的草帽不会轻易送人。这周武泰没死的原因，在看到草帽的一刻，王林也明白了，告诉云敲子，我不会去找他。王林平淡的说道。周武泰眼露复杂之色，要说道：“王兄，你我都是棋子，据我所知，前辈的草帽送给了四个人，还有个人你应该认识，他叫紫星。”玉林目光一闪。嘴角露出一丝冷笑，周武泰摇头，站起身子，把酒壶抓在手中，说道：“王兄，这半壶酒而送我可好？”王兄，此欲简内，记录了柳梅的意境，前辈让我给你送来。我知道他有其目的，看与不看，你自行选择。周武泰离开了，拿着半壶酒，留下了一枚玉简。王林沉默少顷，拿起玉简，神识一扫，随着时间的度过，他的面色渐渐阴沉起来。柳梅的意境，千唤无情道，在众多友情的掩饰下，蕴含着一颗无情的心。这一点，我当年便已经有所察觉。这柳梅若是再来惹我，我也有方法破去他的意境。王林双指一捏，玉简碎裂。他站起身子
，在这里仙夷族之人自然极多。楚国的云天宗，早在多年前，仙夷族刚刚出现时，便已经沦陷，成为了仙夷族的附庸存在。宗内所有修士体内，都被种下了符文，所幸凡人界没有受到太大波及，只有一些距离修真门派较近的村落，在仙夷族的进攻中被法术牵连。仙夷族除了带走那些拥有修仙资格的孩子外，并没有主动屠杀凡人。这一日。在楚国西部的一座传送阵内，王陵走出，楚国的天空一片昏暗。此刻是白天，但阳光好似被天空的黑雾吸收了一般，丝毫没有半点落下。放眼看去，与夜晚无异，尤其是那从仙夷之地深坑内拔地而起、直插云霄的巨大植物，在如此近距离的观察下，充满了一股浩渺之力，让人望之，心中不由得升起渺小之感。一个个仙夷族族人，时而在天空一闪而过，在他们的身后都跟着数个修士。这些修士身体上浮现符文印记，双目呆滞无光。除了这些，楚国的大地上。更是多出了无数奇异的植物，这些植物诡异的蠕动，好似海藻一般飞快的生长。楚国与当年王陵离开之时，变化太大，此地传送阵的运转，人引起了仙夷族的注意。王陵几乎刚一出现，天边便有一大片黑雾急速涌来，黑雾中露出七八个数咒师的身影。他们看到王陵后，二话不说，立刻运起体内符文之力，呼啸而来。王陵神色如常，看都不看这些数咒师一眼，身子一动，一闪之下消失在了原地。出现时，种他在了周如出生的村子，此地一片焦土。一人多高的海藻植物正在摇曳摆动，再无半点人烟存在。王林沉默了许久，轻叹一声，转身离开。云天宗，王林没有去，他不是圣人。若是把云天宗的符文之力解开，那么对他们来说，非但不是帮助，甚至很有可能引来仙夷族的杀戮。在楚国一路飞行，王林看到了众多仙夷族族人人，但这些族人均都是四叶以下，极少有五叶存在。王林原本正要离开此地，去域外战场搜集游魂，但此刻过他却内心一动。仙夷族目前巨大部分族人都集中在白朱雀大陆，此刻这仙夷族内恐怕是余留不多。上次进入仙夷之地，只是进入了第三层。这仙夷族数万年来，其内积蓄定然不少。眼下既然要离开这朱雀星，为了日后着想，倒是应该一探。王林目光闪动，沉吟少顷，身子一动，向着仙夷族深坑疾驰而去。他一路速度极快，转眼间便来到了仙夷族深坑之外。在这里，那棵直插云霄的庞大植物，浩瀚的气息更重。这植物太大，完全把深坑盖住，根本就无法入其内。王林站在这巨大植物的脚下，好似一个蚂蚁般，毫不起眼。他看了看那巨大的植物。忽然神色一动，右手掐诀在身前一晃，顿时隐去身形。少顷，但见那巨大的植物之上闪烁幽芒，一个午夜数咒师从其内飘出，他整个人化作一团黑雾，向远处呼啸而去。他走后，王林现出身影，他目光对闪，右手向前点去，顿时一道灵光在其手指出现，急速冲向那庞大的植物。灵光在碰到植物的瞬间，立刻崩溃，化作点点金芒，消散四周。有趣！王林嘴角露出一丝冷笑，他一拍储物袋，一个木雕出现在手中，他右手一拍之下，口中轻吐，化。那木雕顿时一震，其上闪烁青芒，转眼间，这青芒便化作人形，迅速凝实。几息之后，一个与王林一模一样的分身出现，这是因变修士才可掌握的神通之术，以物化身。那分身出现后，没有任何犹豫，急速一冲，向着把整个深坑都覆盖的巨大植物跃去。王林目不转睛，盯着分身，但见分身碰到那巨大植物的瞬间，植物的粗大枝干上立刻闪烁几个黑色的符号，符号一闪之下，立刻化作一条条黑色的丝线，以极快的速度疯狂的钻入分身体内，顿时。分身一颤，双目立刻暗淡，重新化作木雕，摔落在地上。王林目光闪动，暗道这仙夷族难怪清穴而出，原来是有着奇异植物守护，等闲之人轻易无法入内。王林沉默少许，右手一拍储物袋，手中立刻多出一杆金色魂幡。这魂幡并非十亿尊魂幡废，而是以其灵兽为主魂的那杆。王林口袋里的魂幡一共有三杆，其中一个是个一尊魂幡，这一个是以麒麟残魂为主的千魂幡，另外对个则较为普通，是当年他自己炼制而成，同样也是千魂幡。魂幡一抖，其上飘出一个结丹魂魄。王林心念一动下，此魂魄立刻飞向那庞大的植物。王林目光闪烁，盯着那魂魄，但见此魂好似没有阻碍一般，居然穿透了植物。至始至终，植物上没有任何符文闪烁。王林眼中金芒一闪，又取出几个魂魄，尝试之下，同样没有任何阻碍的进入到了植物内。有意思，隔绝灵力，隔绝木雕，但对于魂魄却是可以任意通行。这株植物有趣。王林手中魂幡一抖，此魂幡内的两千多个魂魄，连同那麒麟残魂，顿时呼啸而出。在王林心念一动间。这些魂魄立刻密密麻麻地向着王林凝聚而来，紧贴着他的身子，形成了一个魂魄组成的铠甲。尤其是那麒麟残魂，它贴在王林的脸上，形成了一个麒麟的图腾，散发阵阵金芒。王林没有任何犹豫，身子一动，冲向那巨大的植物。这一次，他感觉到一股冰冷之意在身体上扫过，随后整个人穿透了那植物，而进入到了其内部。在植物之内，是一片晶莹的世界。原本在此地的深坑，此刻从其内散出一股股黑烟，不断的升高，被这植物吸收。四周对片安静。王林抬头看了看上方，在那里。顺着四周植物的内壁，越是往上，金芒便越多，一直延伸到了植物的顶部。一眼看不到头，只能看见其上有很多好似洞穴一般的分支。显然，这些分支便是这株巨大的植物的零散枝干。向下
，哭笑的声音在耳边回荡。王林轻车熟路，很快便落在了第一层。他身子尚未落地，便一闪之下消失无影。因变出期的修为，使得王林的神识范围更大，瞬移的距离也更远。一个瞬移，便来到了第一层，进入第二层的入口。在他的神识横扫间，整个第一层只有数个数咒师，均都是三叶左右。王林没有停顿，直接进入了第二层。瞬移之下，没过多久。便来到了第三层，当年与炼气阁老者等人凝练轮回果之处，此地空无一物，只有地面墙一个不大的深坑，那里便是当年轮回树生长的位置。看了看四周，王林身子再次消失。这一次，他出现在了进入第四层连入口，在那里，王林刚一现身，便立刻神色微动，隐去身影。没过多久，只见远处飞来一张巨大的人脸，在进入第七层的入口处，那巨大的人脸砰的一下化作一个六叶树咒师。此人中年，身子大部分地方都画满了符文印记，在他的身后。跟着十多个双目呆滞的修士，那六叶树咒师身子一跃，从入口跳下。他身后的那些修士也立刻跟随。王林目光再动，悄然无息的跟在这些修士身后，进入到了第四层。第四层的世界比前三层多了一些光亮。只见那六叶树咒师来到此地后，立刻身子再次化作人脸，一卷之下，把那些修士全部笼罩在了黑雾内，向着远处飞去。王林也在此人的黑雾之下，以王林的修为，那六叶树咒师根本就没办法察觉半点。那六叶树咒师速度极快，一炷香后。便来到了这第四层的中心位置，那里有一棵一人多粗三丈多高的轮回树，只不过此树有些诡异，它没有枝叶，在其上方飘着一个椭圆形的光团，在光团内坐着一人，此人是个老者，双目紧闭，全身赤裸，胸口处有一个拳头大小的伤口，他的身上几乎所有位置都布满了符文，在其额头上一株八叶植物缓缓的闪烁，同时在此人头顶还飘着一个散发出阵阵沧桑气息的符文，这符文极为复杂，一眼看去不免眼花缭乱，在树下站着十多个六叶树咒师，这些人彼此没有交谈。在他们的身后，每个人都带着十多个修士。王林暗中跟随的那个六叶树咒师，他来到这里后，立刻重新化作人形，落在了一旁。王林在对方幻化的瞬间，隐去了身形。以他的修为，此地众人断然不可能发现。唯有那在轮回树上盘膝打坐的八叶树咒师，才有发现王林的资格。王林一眼就看出，那八叶树咒师身受重伤，极为虚弱。就在这时，轮回树四周的六叶树咒师，一个个全部盘膝坐下，口中传出阵阵复杂难明的咒语。与此同时，一个个符文。在他们的身上涌动，最终脱离而出飘在半空。此刻，这些树咒师身后的那些修士，一个个双目茫然地走向轮回树，在轮回树下盘膝而坐。此地密密麻麻，约有数百个修士。这些修士王林早就看出，他们修为相同，均都是结丹期。此刻，这数百个修士刚一坐下，立刻那些六叶树咒师同时大喝一声，这声音响亮之中带着诡异。随着他们的一声大喝，那些飘在四周的符文立刻疯狂地向着轮回树冲去。转眼间，这些符文便融入轮回树内，消失不见。但立刻，那轮回树蓦然一震。一根根柔软的枝条从树干上飞快地生长出来，它们好似一条条长蛇，飞舞中向着四周扩散，立刻卷住一个个修士。几乎是眨眼间，轮回树下所有的修士都被这树枝不尽的枝条捆绑，拽扯着升空。这一幕在王林看来极为诡异。三丈多高的轮回树上，延伸出无数寸条，每一根枝条都捆绑着一个处长室。随着枝条的摇曳蠕动，此刻这轮回树好似活了一般，它在疗伤。王林目光一闪，只见那轮回树上出现了数个符文，一闪之下。所有被枝条捆绑住修士，立刻身子巨震，全身血肉精华，以肉眼可见的速度迅速萎缩。与此同时，这些修士体内的灵力也如脱缰的野马，不受控制的冲出身体，顺着枝条融入轮回树内。血肉精华与灵力被轮回树吸收后，以一种奇异的方法转化成为了一股可以让那个八叶树咒师恢复伤势的奇异力量，迅猛的顺着轮回树钻入到那八叶树咒师体内。此人胸部的伤口慢慢的收拢，其身上的气息也渐渐恢复。王林眼中寒芒闪动，身子蓦然一动，化作一道虚幻之影。在四周那些六叶树咒师根本就无法察觉的情况下，一闪之间出现在轮回树上。那八叶树咒师的身旁，他的速度快若闪电，刚一现身，右手立刻抬起，向着那包裹八叶老者的光圈拍去。王林的右手闪烁一股乳白色的光芒，这正是先力的表现。不出手则已，出手便毫不留情，一举杀敌。那光圈内的八叶老者此刻猛地睁开双眼，目中露出一丝惊骇。王林的手掌拍在了光圈之上，一声惊天动地的轰隆声立刻传遍整个第四层。强大冲击力顿时掀起层层锁浪，轮回树下的那些六叶树咒师立刻被子生生吹出数百丈远，一个个喷出鲜血，体内符文之力不稳，短时间内无法恢复，稍有不慎重便会死亡。因变修士，其中一个六叶树咒师在喷出一口鲜血后，疯狂的尖声惊道：“此言一出，其他的六叶树咒师顿时身子一颤，二话不说起身就逃。若是在王林没有达到因变期之前，他无法一掌之下，不用任何法宝发挥出这等惊人的威力。这一掌。”几乎与本尊三星古神一拳相当，因为一掌内蕴含了仙力。因变期修士之所以强大，之所以在任何一个修真心可心享受尊荣，正是因为仙力的存在。八叶老者的光圈顿时崩溃，那老者身子一颤，喷出一口鲜血，头顶之上沧桑符文立刻一闪之下出现在他的身旁，阻拦住呼啸而来的仙力。一股浩渺之力从那符文之上传出，王灵的
，好似流星一般迅速逃遁。你跑不掉！黄林目中寒芒闪动，手掌向下一按，拍在了轮回树上。黄猛的仙力疯狂的呼啸冲出，钻入轮回树内。但听一阵噼里啪啦的声音从轮回树内传出，紧接着此树顿时轰的一下崩溃了，化作一片片碎木。那些从其树干上延伸而出的枝条，立刻随之节节断裂，数百个修士的身体立刻从半空摔下。他们在落地的瞬间，双目顿时清明起来，迷茫之色一扫而空，离开这里。黄林匆匆留下一句话：身子动。快若闪电，冲出追击那逃遁的八叶老者。同时，他一拍储物袋，文兽庞大的身子立刻出现在了半空中。他跟与王林多年，灵智已开，不用王林吩咐，便知晓主人的意思。现身后，文兽立刻厉啸一声，化作一道黑色的闪电，冲向其中一个逃遁的六叶树咒师。巨大的口气一刺之下，直接从这六叶树咒师的头部刺进。一息之下，此人顿时惨叫，身子立刻迅速萎缩，最终化作皮包骨，彻底死亡。干掉一个，文兽毫不犹豫，立刻把口中的那干尸一抛，冲向下一个。那些四周劫后余生的结丹修士，其中有一人看到王林后，立刻认出了王林的身份，惊喜道：“史诗！”王林临走前回头看了那称呼自己为史诗之人，此人有些陌生，他没细问，一闪之下向那逃走的八叶老者追去。这一切说来话长，但实际却是在极快的时间内发生。王林身影如若奔雷，呼啸而出。他前方远处，那八叶老者面色苍白，咬牙逃遁。他本是五祖大人身边的八叶树咒师，即便是在仙夷族，也是身居长老之位，享有大权。这次仙夷族临逝，死在他手中的修士数不胜数。在一个月前，他被朱雀国一个应变后期的修士所伤，险些死亡，最终被送回此地，以轮回术疗伤。但他却没想到，居然在疗伤之际出现一个应变修士，只要逃到第十层就有救了。三组大人守护祖灵术时被朱敲子重伤，在那里疗伤。我若是能逃到那里，三组大人定会出手救我。八叶老者一咬牙，向着进入第五层的入口疾驰而去。王林在其身后紧追不舍，他目光闪烁寒芒，右手一拍储物袋，顿时仙剑在手，拿着仙剑，王林深吸口气，体内仙力涌动，融入仙剑之内。受死！王林口中轻吐，右手抬起，手中仙剑散发刺眼的白芒，一斩之下，好似开天辟地一般，整个第四层的大地蓦然一震，仙剑的剑芒化作一道巨大的光影，瞬间呼啸而去。领仙夜老者面色大变，他尚未回头，就已经察觉到身后那让他头皮发麻的强大气息。若是他没身重伤之时，倒也有方法抵抗，但此刻他已经是强弩之末，体内油尽灯枯。老者苦涩的大吼一声，猛地转身，双眼露出一丝疯狂。他在那蕴含了仙力的剑芒呼啸而来的瞬间，一拍额头，大喝道：“祖符！”之前他疗伤时飘在其额头阻拦王灵蕴含仙力一掌的那个符文，蓦然间出现在他的身前。此符文极为复杂，散发出阵阵沧桑的气息。王灵目光冰冷，停在了百丈之外。在他身子停下的瞬间，剑芒与那符文轰击在一起，一声巨响，掀起三丈多高的气浪，向着四周席卷去，生生把大地刮出三尺。那祖符之上传出咔咔数声，碎裂了，连带他后面的那个老者也是双目暗淡。气息飞速消失，老者胸前的伤口喷出大量鲜血，他双眼虽说无神，但却有浓浓的恶毒透出，盯着王林思道：“你是谁？我是谁？不会告诉你。”王林身子一闪，出现在了老者的身边，右手掐诀，打出一道印记，融入此人体内，随后手中仙剑一推，老者的头颅立刻脱离了身体，被王林抓在手中，那老者的身体砰的一下倒在地上，王林右手使者点在此人头颅眉心，少顷，他眉头一皱，自语道：“没有魂魄。”他在砍掉对方头颅的瞬间，已经施展了炼魂宗的秘术，可以保证此人身亡后。魂魄凝聚在头颅内不散，他沉吟少顷，看了那头颅一眼，右手一挥，一团幽火立刻包裹头颅，顿时呲呲之声传来，老者的头颅血肉立刻被生生炼化，只是此人的头骨却是在幽火之下，没有半点融化的痕迹，在头骨上好被烙印一般，刻着一个破损的黑色符号，这符号与刚才老者释放而出的祖符一模一样。沉吟少顷，王林把这头颅收入储物袋内，身子一动，向着远处疾驰，他飞行间，远处传来阵阵破空声，只见文兽的身子一闪而来，他巨大的口气上。此刻鲜血淋淋，目光露出愉悦之色。收了文兽，王林在第四层横扫一圈，再没发现任何轮回术，这才进入第五层。第五层的范围比这第四层要大上一圈，地面上不再是光秃秃，而是生长着在楚国王林看到的海藻类的植物。远远看去，绿油油、密密麻麻连成一大片。这些植物叶子缓缓摇曳，好似蕴含了某种规则。若是看的时间长了，身子会不由自主的随之而动。在第五层。王林神识察觉到了三棵轮回树，每一棵树上都有一个八叶树咒师在疗伤，他们的伤势均都是极为严重，处于弥留之际。王林目光寒芒闪动，身子一闪，向着其中一个瞬移而去。只是在他身子刚刚来到那轮回树之旁时，忽然他神色一动，毫不犹豫，一闪之下消失在了原地。出现时是在百丈之外，只见在他刚才站立之处，地面的那些海藻之外，忽然诡异的蔓延。几乎在他身子消失的瞬间，那些植物便砰的一下撞击在了那处位置。紧接着，整个第五层地面上的所有海藻植物。全部诡异的生长，向后盘绕在一起，形成一个个拥有人形之物。这些生物全身由海藻植物组成，散发出阵阵诡异的气息。它们的下肢与海藻植物连接
。从这些生物口中传出，带去阵阵回音。王林眼中露出寒芒，这些奇异之物，每一个都有相当于元婴期的修为，他没时间与这些生物纠葛，二话不说，一拍储物袋，顿时十亿尊魂幡在手，魂散。王林口中倾吐，顿时一个个魂魄从尊魂幡内呼啸而出，密密麻麻笼罩四周。尊魂幡的魂魄只剩下六亿多，主魂包括遁天在内，剩下二十六个。这些魂魄融合，无法形成问鼎后期之魂，就连问鼎中期也无法凝聚而成。但凝聚出一个问鼎初期的魂魄，还是可以做到。王林深知此行需要快刀斩乱麻，绝不可拖泥带水，所以一出手便是尊魂幡融。王林低喝，五亿魂魄，十多个主魂，在王林融资出口的瞬间，立刻融合起来。转眼间，化作一个散发出强大威压的问鼎之魂，此魂一现，顿时整个第五层立刻轰然一颤，剩余的魂魄与主魂则盘旋在王林四周，呼啸中传出阵阵凄厉吼叫。王林知道这问鼎之魂无法存在太长时间，心念一动下，口中喝道：“杀！”那问鼎初期之魂双目一闪，身子蓦然一动，右手随意的向前一挥，顿时整个大地轰然震动，所有的海藻类植物在一瞬间，好似被一把无形的镰刀横扫般，纷纷碎灭。王林没有犹豫。身子一动，冲向轮回术，右手向前一点，顿时盘旋在其身后的魂魄立刻呼啸而出，吞向轮回术，轮回术顿时崩溃，其上的那八叶树咒师喷出一口鲜血，身亡。这一过程始终在持续。王林带着问鼎之魂，拿着十亿尊魂幡，在整个第五层横扫一圈，剩余的两个八叶树咒师被他一一杀死，割下头颅，炼化血肉，收了奇克这符文的头骨。对于仙一族，王林半点好感均无。他一路速度极快，直接进入到了第六层，在这里，他就好似一个凶魔一般。只要遇到仙夷族之人，立刻杀死他的目标是轮回术。第六层轮回术还是三克，在问鼎之魂的威压下，第六层三个疗伤之人再次死亡，一路势如破竹。第七层、第八层，王林直接冲到了第十层，在第十层，问鼎之魂溃散，化作虚弱的魂魄，飞入尊魂幡内，无法再次召唤而出。尊魂幡被王林收起，此幡在这一路上他曾仔细研究过。问鼎之魂虽说强大，可惜时间太短，而且终究的凝华而成，与真正的问鼎修士还是有差距的。另外，每凝化一次，对魂魄的损害极大，需要很长时间才可恢复过来。这也是当年遁天不到万不得已，只是凝化而出，震慑敌人，而不是让问鼎之魂出手的原因。一路之上，连同之前的也算上。王林一共杀了十九个八叶树咒师，这些树咒师均是身受重伤，才被王林杀死。说起来都是死不瞑目。同时，在每一层都有类似第六层那样的奇异之物作为防守。若是王林没有问鼎之魂，在第六层便会不得不停止，无法再次入内。即便是仙夷族，也绝对没有想到。会有一个问鼎修士杀人巢穴之内，毕竟朱雀星上的问鼎修士不算云敲子，只有三个。朱敲子在朱雀山，楚云飞被逼离开朱雀星的破门的那位，则是受伤极重，在一处隐秘之地疗伤。若是没有问鼎修士，以仙夷族的防守，绝对无碍。从第六层到第十层，王林收获颇多，头骨他不知作用，但灵石他怎么也没想到，仙夷族居然存放了这么多。按道理来说，这些灵石仙夷族似乎用不到，他们使用的是符文之力，吸收妖兽而成。这些灵石内的灵力对他们无用。虽说灵石对王林来说已经看不上眼，但是这种东西是修士之中的货币，自然多多益善。一路之上，王林搜刮了大量的灵石。这些灵石，即便是放在一个四级修真国内的宗派，也是足够这些宗派千年所需。不过与这些灵石相比，仙一族的八叶树咒师的头骨更让王林感兴趣。他虽说不知头骨的作用，但每一个头骨上的符号都不相同，其上散发出来的气息几乎与一个应变修士一模一样。王林有种感觉，这些头骨绝不简单，应该远远超过灵石的价值。他的感觉很准。在天运星上，这种与修士截然不同的力量体系，修炼者的力量精华，价值惊人。头骨便是仙夷族的力量精华所在，有一种秘术，可以把骨头上的符文逼出，从而获取符文之力。若是能获得九叶以上的树咒师骨头，其价值更是极大。在星空中，有一些星球，其上的援助者拥有一些奇异之力，是与修士截然不同的存在。这些援助者受到修真联盟的注意，他们没有把这些不同的存在毁灭，而是以一种类似圈养的方式，把他们一代一代养大，然后再一代一代灭杀。如此一来，便可取得无限的力量精华。圈养的其他种族自然要给一些食物。王林现在头骨一共有十九个，他把这些头骨收好后，望着进入十一层的入口，犹豫起来。他不知道这仙夷族有多少层，但这一路上若无问鼎之魂，他绝对无法进入到这里。面对十一层，他没有把握，只是站在这里，他有种奇异的感觉，好似下面的十一层有什么东西在呼唤他一般。王林嘴角露出一丝冷笑，他目光一闪，没有急于下去，而是在地面上摆设出一个阵法。这个阵法。正是他当年与巨魔族老祖一战之前，为了抵抗齐天赋神通，从遁天手中拿到的玉简所刻。一个小型的传送阵，轻车熟路把阵法摆下后，放进一枚仙玉。王林看向进入第十一层的入口，其内漆黑一片，散发阵阵黑烟。这一点与其他几层不大一样。王林右手拿着仙剑，仙力凝聚，身子一跃，从洞口跳入。此洞不深，没过多久，王林便穿透了洞穴，进入到了第十一层。在进入到这里的瞬间，王林面色立刻古怪起来。这第十一层不大，地面被挖出一道道沟壑，这些沟壑连接在一起。形成一个
。与此同时，一股阴寒之气从地面上透出，显然这里是一处阴寒之地。在那符号的正中心，一个全身赤裸的女子静静地飘在半空，她的头发无风自动，充满妖异之感。这女子身姿凹凸有致，极为完美，全身洁白，没有任何符文印记，唯有额头上闪烁一个九叶植物。女子相貌极美。王林一生所见女子，除了仙师之外，唯有柳梅能与此女一比。这女子王林从未见过，但她却不知为何，看到这女尸时，有种熟悉的感觉。这女子的上方有一个打开的画轴，画幕内闪烁九个金芒，这些金芒环绕在一起，形成一个圆形，丝丝黑气从画幕内散出，钻入女子的眉心。在看到那画幕的瞬间，王林内心一震，这画轴他很眼熟，与他的储物袋的那个至始至终都无法操控的画轴法宝一模一样。此刻地面上的血色符号闪烁血红之芒，那飘在半空的女子眼睫毛一颤，慢慢的睁开双眼。他的眼睛很明亮，带着一丝幽光，极为动人。其内好似有股妖异之芒，让人望之心头不由升起茫然。在看到此女的目光的瞬间，王林的脑中猛地一震，他终于想到了为何看到这女子有那种熟悉之感。王林手中仙剑此刻发出阵阵剑鸣，剑魂许立国从其内幻化而出，直勾勾地盯着那女子，口中喃喃自语道：“仙子小妹妹，谢谢你把我当年化身成为修士，感悟出的一丝意境残魂送来。”王林面色难看，盯着对方，一语不发。许立国直勾勾地望着那女子，身子一动，从仙剑之上脱离。向着女子飞去，口中喃喃说道：“仙子小妹，别害怕，你家许哥哥来了。”那女子微微一笑，双目露出奇异之芒，抬起匆匆玉手，向前一点，落在了许立国眉心，在他的手指落下的间，许立国忽然嘴角露出一丝嘲笑，他身子一晃，顿时消失，取而代的则是一道剑芒，呼啸而至。贱人，你家许爷爷吃过一次亏，岂能再吃第二次？那女子脸上笑容更，面对呼啸而来的剑芒，轻的吹出一口气，顿时剑芒砰的一下，在碰到那口气的瞬间，崩溃消散。这一幕吓得许丽立刻一颤。一闪之下，回到王林身边，钻入仙剑之内。你是谁？王林沉声道。那女子望着王林，轻声道：“当年修士中，他们称我为媚姬，在仙夷族，我是三祖。”王林目光一闪，缓缓说道：“原来是三祖大人，今日晚辈误闯此的，不再逗留，告辞。”说着，他身子慢慢向后退去。那女子眼中波光流，娇笑道：“不要称呼人家三祖大人，我喜欢听别人叫我媚姬。今日你来到了这里，想走可以，只要你听话。”那女子玉手向前虚一点，顿时回到第十层的入口，立刻封锁，消失了。王林眉头一皱，冷的盯着女子道：“前辈是何意？”女子玉手掩口，掩带着一丝媚，轻笑道：“我能有何意呢？只不过是想让你知晓一下，人生的美妙矣。我在你的身上可以闻到一股很干净的味道，想必你修炼至今尚还未尽女色吧？今日却是便宜了我呢。”王林眼中寒芒更重，平淡的说道：“你能再次的出现，定是重伤未愈。三祖大人，你可认此物？”他说着，一拍储物袋，顿时十亿尊魂幡出现在手中，一抖之下。其上透出阵阵凄厉吼叫，这声音直接穿透灵魂，直达魂魄深处。那女子目光一闪，这王林手中翻，一字一字的说道：“十亿尊魂幡。”王林左手一点仙剑，一丝仙力涌入，仙剑之上顿时闪烁白芒。王林一挥之下，顿时仙剑破空斩下大的，但听轰的一声，呃，留下一道深深的沟壑。这一击，我只运了一成的仙力。王林看着那女子，说道：“原来是个仙宝。”那女子目光一寒，说道：“莫非你以为凭着两样法宝便可杀我不成？若是你全盛时期，我没把握。”可现在我断定你受伤极重，前辈莫要逼我，这样对你我没有好处。今日之事，在下告退，就是你继续疗伤，我离开仙夷之地。王林平静地说道。他面对着女子，内心半点把握都对方毕竟是相当于问鼎老怪一般的存在，即便是受伤也会有一些神通之术，不像是那些八叶树咒师。王林以问鼎之魂，在其重伤之下杀之不难。女子微微一笑，好似看向秦王一般的目光投在王林身上，娇笑道：“人家也没有难为你，只不过就是想与你春风一度而已，何必把我拒之门外呢？况且我仙夷之地下。”共有十九层，过了姐姐这层之后，下方可是还有我仙夷族力量的奥秘，更是有我仙夷族第一代族的残魂守护。你既然有十亿尊魂幡，难道就不想去收了先祖残魂吗？王林盯着对方，语气冰冷说道：“我给你三息时间考虑，是战是走，在你一念之间。”女子轻叹，右手虚空一点，之前消失一空的出口，然间再次出现。既然你不想与我进，那人家只有让你离开了。不过我的那丝意境残魂，你要留下。王林身子后退，冷的说道：“我离开仙夷之的钱，自会把它放出。以你的神通，取之不难。”说着。王林脚下一动，闪电一般冲向出口。那女子眼中露出一丝寒芒，嘴角透着冷笑，内心暗道：“我倒要看看你如何自投罗网。”只是她的笑容一瞬间突然凝固。但见王林的身子在飞到那出口的瞬间，蓦然一顿，没有进入出口，而是双手掐诀，体内仙力缭绕，眼尖脚下出现一闪烁白芒的阵法，蓦然消失在了原地。出现时，王林在了第十层，他刚才置的传送阵内。身后他没有任何停顿，疾驰而去。好谨慎的小修士，真是让人家喜欢的不得了吗？若是吸了他。应该可以让我的符文之力多少恢复一些。女子舔了舔嘴唇，眼中露出一丝邪之光。若是她刚才动起手来，还真有些麻烦。此地若是被她破坏，说不我只能应她杀了。如此一来，却是浪费
，给我抓回来！他话音一落，其头顶的画轴顿时收拢，一闪之下，消失在了圆的应变期的小家伙居然还未近女色，女子右手摸了摸嘴唇，眼中邪之芒更浓，轻声道：“小家伙，快歇回来吧，姐姐都有些等不及了呢。”王林一路疾驰，他神识散开，暗自警惕，他才不信对方会如此轻易的让自己离开。他速度快，没过多久，便从第十层到了第二层，眼看第一层的入口已经在目，王林正要顺意而去，但就在这时。他忽然神色一变，手中仙剑猛地向后一斩，但听“刺啦”一声，仙剑之上的剑芒刻落在了王林身后的虚空中。虚空之处一晃之下，那之前飘在女子头顶的画轴现出了虚影。王林面色阴沉，回头盯着那画轴，这画轴之上散发妖异黑芒。此刻一晃之下，徐徐打开，露出其内的黑色画幕，其上十个紫光点形成一圆形，这些光点散发奇异之力，蓦然一转，顿时一个蛇形符从那十个点内闪现而出，一晃之下脱离画轴，蓦然间形成一个长约千丈。狰狞无比的巨大的蛟龙，这蛟龙身上的气息几乎与荒兽相当。它出现后，立刻咆哮一声，向着王林蓦然间一口吞来。在这蛟龙的额头之上，闪烁之前出现的蛇形符文。王林手中仙剑一斩，芒顿出，但却直接穿透了此蛟龙，好似此物并非实体一般。莫非仙力对其无用？王林内心一惊，那蛟龙咆哮而来，一股腥臭之气扑面。王林双手掐诀，一道禁制立刻成型。这禁制内蕴含了仙力，一出现便散发白芒，蓦然间印在了吞噬而来的蛟龙口中。一声巨响。那蛟龙痛之下，身子一缩，在其口上，这白色的禁止好似一张巨网，使他大口无法再次张开。蛟龙低吼，身子蓦然一冲，快若闪电，向着王林撞去。王林目光一闪，仙横在在身前。蛟龙一撞之下，王林的身子立刻向后抛去。他借着一撞之力，顿时来到了进入第一层的入口，一闪之下，消失在了原地。此刻，画轴之上的十个紫色光点再次一转，这一次，一个虎形符文闪烁而出，化作一只黑色的巨大猛虎。此虎身子百大小，出现后虎爪一扫。蛟龙口上的痣立刻破灭，一龙一虎顿时呼啸而出，追上了第一层。在他们身后，那画轴散发妖异之芒，慢慢飘去。王林刚刚来到第一层，那一龙一虎便追了上来，区区法宝便想把王某困住，却是小瞧了在下。王林目中寒芒闪动，一拍储物袋，手中立刻多出一物。此物正是那只始终他都无法控的画轴。眼下看到与此画轴一模一样的法宝，王林福至心灵，拿出此物，决定一试。此物一现，那紧追不舍的蛟龙与猛虎立刻身子一顿。居然不敢上前，停留在百丈之外，不断的咆哮，露出狐疑之色。王林目光一闪，拿着画轴一扯之下，画轴立刻打开。他的画轴内一片黑幕中，只有一个紫色星点。在画轴打开的瞬间，蛟龙与猛虎立刻停止了咆哮，直勾勾的盯着画轴，眼露奇异之芒。此刻，在他们身后，那拥有十个紫色光点的画轴也跟了上来。眼前的一幕有些诡异，两个外表看去一模一样的画轴之间间隔了数百丈，在中间则是蛟龙与猛虎。这两头妖兽脑袋一晃，分别看了看这两个画轴，眼中露出迷茫。在十一层的三组立刻面色巨变，福寿图谱，此人怎么会有我仙遗族之宝？莫非哪个仙祖当年流落在外的不成？女子目光一闪，口中轻吐：“收。”此字出口的瞬间，第一层那拥有十个紫色光点的画轴顿时一震，蛟龙与猛虎立刻化作两个闪烁乌光的符文，移动之下，向着画轴飞去。就在这时，忽然王林扔出的那个画轴之上，画幕中唯一的一个紫色光点一闪之下，从画幕内出现，化作一个女子的身影。此女看不清面貌，只能看到一团模糊的躯影。这女子抬起手。向着蛟龙与猛虎化作的两个符文一照，这两个符文顿时一震，没有任何犹豫，调转方向，立刻向那女子飞去，在女子身边盘旋，好似极为喜悦一般。紧接着，那女子慢慢回到了画轴内，与她一同进入画轴的还有那两个符文。十一层的三组面色顿时苍白，喷出一口鲜血，显然是福寿被照走一起的伤势。她脸上露出惊容，这是我族哪位先祖？她居然把自己封印在了福寿图谱内，甘愿自己成为福寿。三组深吸口气，右手再眉心一点，她额头上顿时出现了一株九叶植物。福寿图谱，寿一层。受三组操控的那个画轴立刻收拢，化作一道幽光，消失在了原地。王林目光一闪，二话不说，一把抓住自己仍处的画轴，没时间查看，收入储物袋内后，向着出口一闪而去。在仙遗之的深坑处，王林召唤出魂魄，包裹全身，从那庞大的植物内冲出。此刻外面已是深夜，漆黑黑一片。他现身后，身子一闪，消失无影。三组的那丝意境残魂，王林没有归还。此物既然已经脱离了三组，便是单独的存在，不受三组操控。否则的话，当年内的巨魔老祖。也不可能获得此物，甚至于三组在看到王林时，若是可以操控，恐怕早就拿走了。另外，王林从那三组的言谈之中可以感觉到，此人对于这个意境的残魂并不是很看重，似乎可有可无。不过对于王林来说，这一丝意境残魂确实有大用，这是他日后对付某人的一个终极手段。朱雀山上，朱敲子此刻在后山境地盘膝打坐，在他的身前飘着一个红色的晶石，此晶石的样子呈心形，正是操控修心之晶的修心之心。少顷，朱敲子睁开双眼，其目内露出一丝疯狂，这种目光在他身上并不多见。云敲子，老夫不恨仙一族，但对你的恨却是滔天。你这个叛徒，
云锹子，你我从小一起长大，天资相差不多，但为什么上一代朱雀子钱平海对你总是另眼相看，对你的赞誉有加，对我而是谩骂不断，看向我的目光透着寒意，好似我一旦出错便会杀了我一般。当年他给我朱雀玄阵时，我极为兴奋，我对他的感激颇为强烈，甚至把以前的所有不快都忘得一干二净，脑子里只想一件事情，那就是以此生奉献给朱雀星，做好朱锹子。可我怎么也没想到，钱平海居然这般恶毒。那朱雀玄阵根本就是一个双刃剑，每使用一次，元神就会损害极大。一旦次数多了，元神会终生损害，永无恢复之日。一直到他死，我都不明白这一切到底是为什么。若非老夫当年暗中出力，筹划了多年，终于在上一代朱雀死前弄到了修心之心，恐怕这一代的朱锹子就不是老夫了。钱平海，你眼睛瞎了，居然临死前指认云锹子为下一代朱雀。若老夫真的按你的吩咐，把修心之心交给云锹子，现在的朱雀星早就成为了仙一族的天下。钱平海。你这个老匹夫，你的肉身老夫没有安葬在朱雀之墓，而是卖给了施英宗。只有这样，才可以把老夫对你的恨缓解。一二，钱平海，事实证明，我才是最适合成为朱雀之人。你当年错了，大错。老夫，我找遍整个朱雀星，终于从你的后人中找到了钱锋。此人身上具备与你一样的灵根，他的样子也与你当年相差不多。每次看到他，我对你的恨便会浓上几分。老夫要把他养大，给他朱雀玄阵，就好似当年你对我一样。我每次看到他使用朱雀玄阵，我的心就充满了快意。只有这样，我才可以报答你。当年对我的所作所为，云锹子，你知道修心之经的存在？给老夫三个月的时间，是让老夫好好琢磨一下，到底与你们拼个同归于尽，换取修真联盟出手，是否值得？修心之经虽说被二代朱雀封印，历代朱雀无法操控，但只要弄碎了这个修心之心，那么使得修心之经破碎，却还是可以做到的。只不过代价太大，就连老夫的命魂都在那修心之经内留有一丝。一旦修心之经破碎，那么老夫也会死亡。修真联盟不会轻易插手一切修真心的事情，但前提却有一个，那就是修心之经不破碎。对于修心之经的在意程度，修真联盟是一种接近疯狂的态度。这里面虽说值得怀疑，历代朱雀子都猜测不到为何如此，可却是知晓。若是把修真心、修心之经破碎，修真联盟必定第一时间派人调查。到了那时，你小小的仙一族必死无疑。你给我三个月的时间，不就是让我慎重的考虑吗？不想把我逼得太急，云锹子，老夫便与你玩一场游戏。若是你能在老夫寿元断绝之前赢，那这朱雀星。给你又如何？可一旦你输了，那么老夫便要疯狂一般，毁掉整个朱雀星，拉你仙一族垫背。老夫做不成第一个朱锹子，也要做最后一个朱雀子。你莫要给我机会。朱锹子双目的疯狂之色浓郁，狂笑起来。朱雀大陆西部，此处平原，地面上密密麻麻有很多的棚屋，远远看去，棚屋不下上千，一个个修士或在屋内，或在屋外盘膝打坐。这些修士绝大部分都是五级修真国的弟子。此地是朱雀大陆西部防线，三个月的缓冲期，对于这些修士来说。也是一个难得的疗伤期，不过防备却是始终没有停止，每天都会有大量修士外出巡逻，在距离他们所在之的万里外，则是一大片浓浓的黑雾。那里是仙夷族西部进攻大军，在修士防线的中心位置，由一个较为华丽的棚屋。前锋此刻盘膝坐在屋外，红蝶站在他的身后，双目暗淡无光，透着迷茫与一丝隐藏极深的挣扎。前锋目光如电，盯着远处万里之外的黑雾，面色极为阴沉。老家伙到底在想什么？眼下危机之际，不如放弃朱雀星，远远离开，等有了反抗之力后再回来就是。像现在这样僵持，时间长了，人心定会溃散。他沉默少顷，冷哼一声，目光闪动，自语道：“不知道曾有此刻在何处，此人敢伤我，若是让我遇到，定要把他一颈吞了。”十亿尊魂幡虽然强大，但老家伙给我一个法宝，看那老家伙的在意程度，赐法宝应该威力极大。有此物在，对抗曾牛的十亿尊魂幡，我也有一定把握。不过不到万不得已，还是不要用老家伙给的法宝。这老匹夫一直隐藏极深，但他却不知，我早就看出他对我的态度有些诡异，要吞这曾牛一颈。还需要师妹的帮助，这倒要仔细算计一下。吞噬此人一颈，再收了师妹，我便离开这朱雀星。天大地大，任我逍遥。区区朱锹子的称号，若是以前我倒有些在意，可是现在朱雀星大乱，这称号得之无用。不过临走前，子星那贱人，我定要把他生生虐杀。一个月后，赵国是英宗所在的那处荒凉的平原之上，出现了一人。此人是个青年，他一身白衣，脸上露出浓浓的沧桑之色。他正是王陵。离开了仙夷之的后，王陵没有休息，直接以楚国的传送阵去了域外战场。他准备在那里收取游魂，修复尊魂幡。可惜游魂虽然找到，但这游魂却是根本无法修复尊魂幡。一旦有游魂进入幡内，便会立刻发狂，不是吞噬魂魄壮大自己，就是被魂魄围攻，生生破灭。好似两者之间，先天相克一般，水火不容。如此一来，以游魂修复尊魂幡的方法失败了。至于吞魂，王灵也抓了一只尝试，但最终结果依旧。至此，他放弃了一次修复的方法，离开了域外战场。现在。王陵的最后一个目标，便是当年在赵国是英宗地下深处看到的那具庞大的身体，那是带着巨魔族来到朱雀星，并且定居在此地的巨魔族先祖。王陵储物袋内有一杆巨斧，此斧便是这巨魔族先祖的武器。来到此地，王陵准备抽取大量的巨魔族先祖的血液，作为本尊施展古神神通之用
，然后海阔天空，离开朱雀星，去天运星拜师。在另一片天空下，修炼至问鼎期，朱雀星，他日后一定还会回来。但当回来时，他绝不会让自己如现在这般随波逐流，而是仿若帝王一般，让那一代的朱敲子需要仰视。还有修真联盟，到底是何种庞然大物般的存在？我一定有机会去探查个明白。王林深吸口气，抬头看了看夜空，离异更浓。不过在这之前，朱雀子，我虽说没有实力对付。但他的两个弟子柳梅与钱枫，我倒要领教一二。赵国极西之地，有一片巨大的平原，这里常年被阴寒气息笼罩，即便是修仙之人，也少有来此地者。因为这里除了被寒气笼罩外，还有那即便是元婴期高手，也轻易不愿碰触的九地之气。元婴一下，碰之即伤。这里便是赵国师阴宗所在之地。王林的身影好似鬼魅，在这片平原上一闪而过。以他现在的修为，一眼就可以看出，此地被一个强大的阵法守护，笼罩四周，旁人绝不可进入其内。只不过这阵法对于现在的王林来说。破之却是不难，他身子一顿，停在了平原的某一处，脚下轻踏，身子立刻消失。他所站立之处，便是此阵的一处阵眼所在。王林身子消失，出现时却是在了地下。放眼望去，一个个密密麻麻的洞穴通道连接在一起，形成了一个好似迷宫一般的石英宗。石英宗内各个洞穴中都有弟子打坐，这些人修为不等，大都是筑基期，结丹期不多，元婴者更是少见。王林神识一扫，整个石英宗全部在脑中出现，尤其是在这石英宗最中心位置的那个洞穴内，多留意了几眼。石英宗最中心点的一处巨大的洞穴内，李清平盘膝打坐，在他的身后有一团黑雾，这黑雾延伸出无数触手，四下飘散。李清平是这一代石英宗赵国分宗的宗主，他的修为已经达到了元婴后期。从外表上看，此人约四十多岁，鬓角有些苍白，但相貌却是颇为英俊。年轻时应该是个风流俊俏之人。他执掌赵国石英宗二百多年，一直兢兢业业，甚至于很少与外界来往，使得赵国石英宗在他的手中让外人觉得更加神秘。他抓紧一切时间，整日闭关修炼。唯一的就是可以在其尸魁占据自己肉身前，把修为达到化神。一旦化神，朱雀星是英宗总部，便会给他安排一具上好的肉身。如此一来，他便一跃可以成为是英宗的核心弟子，从而享有一定特权。甚至若是表现良好，说不定可以被调到总部。打坐中的李清平丝毫不知王林的神识扫过，但他身后那巨大的黑雾虚影，却是身子一颤，两团幽光蓦然间在这虚影头部出现。只不过这幽光中透露出的，不是以往的冷漠与平淡，而是深深的惊骇与恐惧。前辈，那虚影身子颤抖中。刚要说话，你这小家伙倒也有趣。化神中期的元神居然可以察觉到我的到来。王林的声音在那虚影耳边回荡，那虚影身子颤抖更剧。在他感觉刚才王林神识扫过的瞬间，他好似被一股寒风吹袭一般，元神居然不稳，好似随时可以崩溃。这种现象只有在他的宗派内，面对长老级别之人才会如此。前辈饶命，在下之所以能察觉前辈到来，是因为晚辈修炼的功法对于神识极为敏锐，多多少少可以察觉一些。那虚影连忙颤声道：“他知道，以对方的修为。”别说自己现在没有肉身，只是一个元神，即便是肉身尚在，想要杀自己也是轻而易举。他已然猜到对方绝对是一个阴变老怪。哦，你是哪个门派？王林神识中传出神念：前辈，晚辈并非朱雀星之人，而是天运星弥勒宗的弟子。晚辈肉身碎灭，花费了极大的代价，这才从是阴宗内购买了一具肉身。虚影立刻回道：不敢有丝毫隐瞒，你是天运星之人，为何会在朱雀星上？王林神识中神念渐冷，那虚影对于神识的察觉果然敏锐。立刻就感到王林神识中的一丝冷意，顿时身子一颤，连忙飞快说道：“前辈息怒，息怒！若是在天运星调养，代价太高，晚辈花费不起那么多仙玉，所以只能退而求其次。在这朱雀星调养，虽说夺舍时间会漫长一些，但对于晚辈来说是最好的选择。”你叫什么名字？王林问道。晚辈曹一斗。那虚影立刻回答，小心翼翼的样子，让王林想到了当年的徐立国。曹一斗。王林目光一闪，神识一动下，化作一只无形的大手，向着对方抓去。曹一斗大骇。身子立刻从打坐之中的李清平身子飘散而出，迅速退后，试图闪躲，口中更是尖叫道：“前辈，晚辈句句属实，句句属实啊！”他与李清平之间有某种奇异的联系。此刻曹一斗惊骇之下，李清平顿时惊醒，睁开双眼，目中露出惊芒，大喝道：“谁？”洞穴内虚空中波纹一闪，王林从其中走出，他一出现便冷冷的扫了李清平一眼，这一眼之下，顿时让李清平身子一颤，全身冷汗顿时流下，内心叫苦。对方的这一眼。好似利剑一般，直接穿透了自己的身体，甚至连元婴都被凝固，全身里里外外立刻一片冰冷，好似在对方眼中，自己已经全身赤裸，变得透明一般，再无任何秘密可言。你闭嘴！王林冷淡的说道，随后目光看向那缩在洞穴角落的虚影曹一斗。李清平顿时倒吸口冷气，身子一动不敢动，额头汗水密出。王林给他的感觉，即便是当年他在总部内遇到哪些化神器前辈，也丝毫不及眼前之人的万一。阴变，一定是阴变老怪。这阴变老怪来我这里干什么？李清平内心狂跳。苦涩的想到，王林右手隔空一抓，曹一斗的元神顿时从角落内被生生抓了过来。这曹一斗眼中惊慌之色浓郁，尖叫道：“前辈，我现在是师英宗的客人，你若抓我炼制法宝，师英宗定不会放过你。”王林嘴角露出一丝冷笑，平淡的说道：“谁
的确犯不上为难自己一个。区区化神修士，若是对方要抓化神元神，那太容易了，不可能专门来此事为了抓自己。前辈，你，您莫非要我做什么事情？曹一斗强压下内心的恐惧，小心翼翼地问道：“做我百年奴仆，百年过后，我送你一具阴变肉身，你可同意？”王林语气没其任何狂妄，平缓地说道。曹一斗一怔，阴变肉身。那是他这一辈子从来没想过可以得到之物。若是他有了阴变肉身，那么修为提升至阴变期将会容易很多。即便提升不到，有了阴变肉身，他的一些神通法术定然可以发挥出更大的威力。要知道，阴变肉身那可是相当于仙人的躯体，在师音宗，一具阴变肉身的价格几乎无法想象。以他的积蓄，即便是寿元充足，也需要长达千年以上的积累，或许可以勉强买下半具。他几乎没有任何犹豫，立刻咬牙说道：“前辈，百年之内，你要保证我不会死。只要我不死，你便不会。”王林平淡的说道：“好。”曹一斗拜见主人，曹一斗立刻恭敬地说道：“他拼了，一个阴变老怪应该不会欺骗自己。他深知对方抛出如此大的诱惑，定是所图极大。但富贵险中求，为了阴变肉身，他决定拼一把。很好，你放心，我不会让你做什么危险的事情。我只需要你对天运星的了解。天运星，你了解多少？”王林说这番话之前，右手虚空一挥，李清平顿时身子一歪，倒在了地上，昏迷过去。王林不想让人知道自己将要去天运星，对于此事，他一向谨慎。天运星，主人，我从小就在天运星长大。天运星虽说很大，但我却极为熟悉。主人，你莫非是想去天运星，让我为你在天运星做向导不成？曹一斗立刻说道。没错，既然如此，你我的协议可以达成。王林一拍储物袋，手中立刻多出一杆魂幡。这魂幡便是收了李元峰的那杆，他自己制作的魂幡。一斗之下，不待那曹一斗反应过来，便把他收入其内。随后，王林身子一闪，消失在了洞穴内。他并非第一次来到这里，此刻轻车熟路，在石英宗那错综复杂的迷宫洞穴内，向着当年他在石英宗闭关之地闪烁而去。一路之上，没有任何石英宗弟子能够发现亡灵，甚至有的即便是没有打坐，也丝毫不知有人从其身边走过。就这样，没过多久，亡灵便来到了当年闭关之地。此地此刻也有人在此修炼。这修炼之人是一个女修，女修相貌寻常，但脸上却是露出坚定之色，不断的吸收着从四周墙壁内密密麻麻的雕小孔中散出的阴寒之气。亡灵出现在这洞穴内，看了那女狐一眼，身子一晃，化作一道青烟，钻入墙壁上其中一个小孔内。当年亡灵还是筑基期时，在此地闭关。身子无法进入小孔内，只能以神识探入，而且还需费很大的精力，并且还要不断的喝那天逆珠子炼化的露水，才可以保证自己神识不断增加，一点一点的摸索延长，才可勉强进入那隐藏巨人之地。此刻他身子进入小孔内，尚未探入太深，一声呼唤便从地底深处传来：“救我！”这声音落在亡灵耳中，直接透入灵魂深处，与当年的那呼唤之声一模一样。他没有理会此声，整个身子化作一道青烟，速度极快，以他的修为，轻而易举的就顺着一个小孔，以极快的速度。向着隐藏巨人之地飞去，少顷之后，王林顺着小孔进入到一个巨大的溶洞，洞内四周遍布密密麻麻无数个小孔。王林化作的青烟就是从其中一个飘入进来，在溶洞的中心有一个巨大的棺材，这棺材从外表看去极为普通，甚至没有任何花纹的装饰，但磅礴的阴寒之气就是从这里散出。王林没有停顿，身子一动便钻入了棺材内，此地阴寒之气颇为浓密，化作层层波浪阻止他的探入。随着王林的深入，前方渐渐的出现了一团淡蓝色的阴寒气团，这气团密密麻麻凝聚在一起。形成了一个好似门一般的物质，把入口封死。这样的阴寒气团，王林当年进入此地时便曾见过。当年他只能以巧劲从旁边钻过，但现在那阴寒气团在王林一撞之下，轰的一声顿时崩溃，向四周蓦然散去。救我！那呼唤之声更加清晰，在气团崩溃的瞬间传递出来。这阴寒之气以王林当年的体质无法承受，稍有不善便会被阴寒气息入体，全身冻僵。但现在他却游刃有余，一路钻入之下，势如破竹，转眼间便破出了一个个由阴寒之气凝结而成门。只见在此地最深处，王林冲破最后一道阴寒气门，出现在了其内。这是一个庞大的的溶洞。按照王林的分析，此地恐怕与石英宗上方那巨大的平原像差不多。在中心位置有一团巨大的白雾，这雾气内散出浓浓的阴寒之气，几乎占据了整个洞穴的四分之三。王林身影在一旁虚空幻化而出，他双目闪动明亮之芒，盯着那团白雾，其内时而有幽光闪烁，一条条紫色的藤枝在白雾之内闪现翻滚。随着这些藤枝的蠕动，白雾越来越浓。王林目光一闪，深吸口气，猛地向前一吹。顿时怪风突起，大量的白雾立刻被生生吹散。只不过这白雾有一消散，便立刻又有大量产生。王林神色如常，轻哼一声，一拍储物袋，手中多出一块仙玉，握住之后，右手掐诀，口中轻吟低语。他右手向前一按，青土道，风洞，筑基期修士便可掌握的低阶法术风洞，此刻在王林手中运转而出，其内蕴含了仙力，威力非同凡响。顿时一股比之前怪风强猛无数倍的狂风，顿时凭空出现，向着那团白雾呼啸而去。这狂风好似一股巨浪。冲击中，立刻把白雾卷起，环绕四周，形成了一股飓风。这飓风其内传出轰隆隆的巨响，横扫而过中，所有的白雾立刻被生生吸扯进入其内。所谓狂风扫落叶，此刻那些白雾便是落叶，在飓风一
，没有如古神那般有些粗糙的裂纹。他的皮肤好似镜面一般光滑，在尸体上长满了一种紫青色的植物。这些植物无时无刻都在蠕动，随着它们的蠕动，巨人的身体明显萎缩，但紧接着又恢复正常。如此循环，周而复始之下，白色的阴寒雾气飞快地从那些植物上散出，让亡灵为之侧目的是那巨人的眉心之处有一个淡淡的斧子印记，时而闪烁。他此刻内心极为确定，此人。正是当年带着巨魔族从星空中来到朱雀星的巨魔族先祖。此人当年拿着巨斧闯入仙夷族，直接杀了三个九叶树咒师。仙夷族的实力划分，亡灵此刻内心渐渐有些明悟：七叶以下不算，七叶八叶树咒师相当于是阴变期，九叶树咒师则是像基于问鼎初期的存在，能一举斩杀三个问鼎初期，绝非易事。而且莫要忘了，巨魔族先祖是在仙夷族的大本营内杀了对方三个九叶树咒师，此等威猛实属罕见。救我！呼唤之声在这里更为清晰。不断的传入亡灵耳中，亡灵不为所动，仔细的看了这巨人身躯几眼，在这上面，他感受到了蓬勃的生机，只不过这些生机好似被某种神奇的法术禁锢，从而变得完全静止，不能流动。至于此人身上的那些紫青色植物，则好似一狠狠利刺，其根部深深的刺入巨人体内，抽取生机，在体内转化一番，成为阴寒之气释放而出。亡灵并非第一次看见眼前之幕，但此番看到，仍然内心一震。这具魔族先祖的身体，虽说还是比不上古神。但比之王灵本尊释放身体后达到的三星古神还要高大数倍，若是比较起来，恐怕与五六星古神也相差不多。巨魔族先祖修为果然惊人，王灵目光闪动，救我，救我！呼唤声此刻更加强烈起来。显然，这巨魔族先祖似乎已经察觉到了王灵的存在。王灵没有理会此人的求救，而是身子一动，在此人巨大的身躯上落下。他的脚刚一踩到此人身上，顿时寄生其身的那紫青色植物立刻传出阵阵呲呲之声，紧接着这些植物蓦然移动，大量的枝条。从巨人身体内被生生悟出，带着一丝鲜血，好似一条条蟒蛇一般昂起，摇摇指向亡灵。在这一过程中，那巨人身子不断的抽搐，好似极为痛苦。亡灵冷冷的扫了这些植物一眼，右手一挥，顿时一道火焰在其身前铺天扩散。这火焰中蕴含了仙力，此刻一散之下，顿时那些植物立刻后退。亡灵不想伤害这些植物，以他此时的眼力，一目可查，这些植物定是与巨人体内的那奇异的禁锢才莫大的关联。若是把这植物毁灭，不知能否引起那禁锢的异变？万一出现变故，巨人挥起了行动，亡灵可不想与他坐下好言商量，看看能否借下鲜血用用。在那些植物退开的瞬间，亡灵右手一拍储物袋，仙剑立刻握在手中，向着巨人躯体一下刺入。一个好似金属撞击的声音传来，甚至在仙剑刺入之地，还出现了一些火花，一股巨大的反震之力立刻从巨人身体上传来，这力道生生把仙剑震退三寸。亡灵轻咦一声，他刚才看到那些植物，好似轻而易举便可刺入巨人体内。此刻没想到这巨人身体会如此坚硬。亡灵目光一闪，看向四周的那些植物，一动之下，提着仙剑立刻冲出。四周的那些藤枝植物顿时发出呲呲之声，蓦然间，好似一道道紫色的闪电迅速飞来，向着亡灵刺去。亡灵手中仙剑一挥，所有的枝条顿时后退。他身子一动，左手隔空一抓，立刻抓住一只枝条，一捏之下，把这枝条生生捏成两半。手中拿着半根枝条，亡灵仔细一看，只见在这枝条顶部有一些绿色的粘稠液体留下，散发出一股恶臭的味道。看了一眼。亡灵蹲下身子，把枝条顶部按在巨人身躯上。只听阵阵好似木头燃烧一般的声音传出，那巨人身躯被枝条碰触之处，立刻出现黑气。紧接着，那枝条轻而易举的便深入巨人体内。就在这时，那枝条之上突然传出一股大力，居然一下子挣脱出亡灵的左手，钻入巨人身体内，消失不见。亡灵目光闪动，看了看四周，不断盘旋，但却不敢上前的无数枝条，嘴角露出一丝冷笑。这枝条倒也有趣，他一摸储物袋，手中多出一个玉瓶，此瓶。他当鼻在仙界之时，无意中得到这瓶子，没有什么神奇之处，唯独一点便是可以容纳大量液体。其结构与储物袋相似。拿着玉瓶，亡灵右手按在巨人身体上的伤口处，挤压之下，一滴滴鲜血从其内流出，滴入玉瓶内。救我！此刻，亡灵站在巨人身上，这呼唤之声好似就在耳边一般，极为清晰。对于这巨魔族先祖的多次呼救，亡灵置若罔闻，他才不会平白无故救下这个自己控制不住之人。一旦此人恢复了自由，对亡灵没有半点好处。而且，即便是此人许诺给好处，亡灵也很难行动。在他看来，此行的目标便是这巨人鲜血。除了此物，他不想惹下一些没必要的事端。鲜血一滴一滴落下，速度有些稍慢。亡灵等少顷，目光闪动，盯向了这巨人颈脖的血管之处。那里的鲜血应该会有不少，只不过在这巨人胸口处，那紫青色之物聚集较多，密密麻麻，没有任何落脚之地。救我！我给你巨魔族重宝！听到“宝物”二字，亡灵神色如常，不为所动。他杀了巨魔族老祖，封印了巨魔族一次。若是这巨魔族先祖回归，恐怕第一个就要拿自己开刀。亡灵还没有达到立令之婚的地步，更何况巨魔族重宝到底是何物？这巨魔族之人还没有说出口呢。亡灵看了眼巨人胸口处的那些紫青色植物，右手一拍储物袋，净幡在手。净幡，他自从有了魂幡之后，许久未曾使用，现在正是适合净幡之时。净幡在亡灵手
，好似一条条游魂蓦然间四下散开，向着巨人胸口落下，一个个静止，就好似一张张大网，立刻把巨人胸口处的那些紫青色植物一一封印。与此同时，他身子一跃冲出，在半空时，右手隔空一抓，顿时一段枝条被他虚空捏折，拿在了手上。对付这些紫青色植物，亡灵手法一向温和，绝不轻易伤害此物，而是尽最大的可能保持此物的完整。到现在为止，他也仅仅是捏碎了两条藤枝罢了。拿着手中的枝条，亡灵身子落下时，站在了巨人脖梗。他蹲下身子，右手按在巨人皮肤上，立刻感受到了一股磅礴的生机，从其内缓缓而出。他目光一闪，手中枝条便要点在巨人颈部，给此人放血，救我！你若救我，我甘愿此生为你奴仆作嫁，并送你巨魔族重宝开天之铁。此刻，亡灵所在的位置，听到的呼唤之声更为真切。坐骑，亡灵一怔，手中枝条略一停顿。是的，我甘愿成为你的坐骑。我巨魔族之人是修真联盟内那些大神通修士最喜欢的坐骑。你若救我，我便答应当你的坐骑。那声音透着急切。王林略微沉吟，目光闪烁，手中枝条蓦然按下，点在巨人颈部。只见枝条所碰之处，立刻出现了一圈黑印，随后枝条立刻穿透了巨人皮肤，直接钻入其内血管之中，一闪之下消失不见。同时，一股血箭蓦然间射出，王林迅速拿出玉瓶，直接按在伤口处，把那些血液一滴不拉的全部收入玉瓶中。之前一滴一滴的收取，与此刻的速度几乎无法相比较，大量的血液喷洒而出，收入玉瓶内。渐渐的，这巨人身子开始抽搐起来，大量的生机在鲜血流动的同时。随着鲜血消散，融入了玉瓶内，我甘愿成为你的坐骑。你为何还不肯救我？你到底要怎样才会救我？那声音几乎是咆哮着落在王林耳中。你是谁？王林声音平淡，一边收着鲜血，一边说着：“我是巨魔族万夫后雷吉。”那声音在说此话时，语气透出一股浓浓的傲意。雷吉，你为何会被封印在这里？王林平淡地说道：“是因为师音宗，当年我与仙一族一战之后，被仙一族两个十一夜树咒师追杀。”逃出后，身受重伤。石英宗借此机会，不知从哪个修真心请动了一个大神通修士，趁我重伤之际抓住，并把我封印在了这里。王林看了一眼手中玉瓶，神识一扫，瓶内已经积累了大量的鲜血。你救我，我成为你的坐骑。我巨魔族之人，轻易不会成为修士坐骑，可一旦成为坐骑，终身不会背叛。坐骑，巨魔族成为坐骑有什么好处？王林问道。此刻，巨人伤口处的鲜血渐渐越来越少，伤口有了愈合的迹象。王林右手一点，巨人颈部，玉瓶立刻飞起，被他抓在手上。同时，右手蕴含仙力，在巨人颈部猛地一拍，顿时整个巨人的身体蓦然一颤，大量的鲜血再次从伤口处飞射而出，被收入玉瓶之内。你可知小星罗盘？我巨魔族的身体便是与星罗盘一样，但却比它强大太多，是在星空之中遨游的最佳之物。我巨魔族的身体，在一些无法让修士通行之地，均都没有任何影响。所以在修行联盟，那些大神通修士都会以极大的代价，想要我族的一个族人作为坐骑。古怪，王林眉头微皱，这巨魔族之人对于自己的一切问题，语气虽然焦急。但回答却是非常详细，这一点有些蹊跷，不符合一个急切想要获救之人的心态。好似这一切都是此人刻意而为一般。此人先是抛出言辞，以坐骑与巨魔族重宝吸引自己的注意，随后在自己发问时详细解释。如此一来，便可拖延时间。王林目光闪动，右手按在巨人颈部，仙力催动，使得血液流出的量立刻大增，速度更快。还有我族的重宝开天之铁，你若救我，我便把此物给你。这可是我巨魔族超过仙宝之物。那声音急切中带着一丝诱惑。王林目光一闪，嘴角露出一丝冷笑。说道：“巨魔族重宝开天之铁是何物？此物是我巨魔族一代先祖遗留下来，共有九十九块，集合在一起，可打造一副古神战甲。穿上此战甲，便可拥有传说中古神的力量。你若救我，我便把这一块开天之铁藏匿之处告诉你。”随着血液的大量流出，那声音渐渐有些虚弱，但回答起来依然是极为详细。王林嘴角笑容更冷，此刻他已经极为确定，这巨人是在拖延时间，恐怕是借着自己抽取血液的时机，进行某些奇异的变化。自己抽取血液时间越长，对他好处越大。想到这一点。王林果断的一点玉瓶，抓住后身子一跃，从巨人身上离开。同时，他右手一照，封印紫青色植物的禁制顿时化作静气，一闪之下向他飞来，回到了静幡之中。没有了静止的封印，那些藤条立刻蠕动，其中有数根一甩之下，来到了巨人颈部的伤口处，顿时钻入其内，剧烈的蠕动起来。你救我，你若救我，我可以让朱雀星上的所有巨魔族都认你为主。身在虚空，王林眼中寒芒微闪，轻声道：“救不了，把你救下。”对我没有任何好处。你所说的那些宝物，在下兴趣不大，反倒是把你留在这里，我随时可以过来取些鲜血，才是最佳。你取我鲜血，定是有大用处。我还有骨髓液体，此物内蕴含的精华比血液中更多。你若想要，我便直接送你，我也不用你来救，你只需把我的消息送至巨魔族或者这一代朱雀子，可好？那声音立刻说道。王林目光一闪，冷笑一声，不再与此人废话，身子一动，化作青烟，立刻顺着原路返回。转眼间，他便消失在了原地。待王林离开后，那巨人身子颤抖之下。发出一声低低的咆哮，只差半炷香，再给我半炷香的时间。只要那人继续抽取血液，当我体内血液只剩下不足三分之一时，定可把祖腾从我体内引出。祖腾一出，我便有办法元神出窍。此人的咆哮带着强烈的不甘，他身子剧烈的颤抖。
紧闭的双目此刻蓦然间睁开，两道比闪电还要明亮数倍的光芒从其双目内疯狂的闪烁而出。他低吼中，脸上顿时露出痛苦之色。只见在他背部的颈骨，此刻皮下诡异的蠕动起来，紧接着一根根紫青色利齿从他背部的颈椎上钻出，一排排利齿闪烁寒芒，看起来极为狰狞。在巨人脊椎骨的顶部，立足于此人身子几乎一半大小的巨大植物，疯狂的钻出，同时散开一根根藤条，瞬间蔓延，把巨人的全势包裹住。一个几乎占据了巨人三分之一身子的紫色大花朵，妖异的盛开，它的花瓣轻轻蠕动，每一息都在吸收巨人体内的血液与生机，茁壮的生长。石英宗，我雷吉此生若是有出困之日，定与你们没完。巨人痛苦的咆哮，亡灵身子出现在石英宗内，右手虚空一点，顿时一个魂魄闪烁之下出现在他的身前，此魂魄。是他在离开那巨人所在的洞穴前，暗中放出查看虚实之物。那洞穴内有股奇异之力，神识受到极大限制，但对同时阴气属性的魂魄却是影响不大。亡灵右手点在魂魄上，少顷，他目光闪动，冷笑一声，身子一踏间，消失在了石英宗内。石英宗上方的平原，亡灵的身影刚一出现，忽然神色一动，目光遥望北方，只见北方天边一排蓝色气浪，好似怒涛一般，铺天盖地呼啸而来。在那片蓝色大浪之中，一个全身穿着红色衣服的童子背着双手，一步一步走来。这童子相貌俊俏。面白如玉，看起来颇为可爱，只不过其双眼却是露出一丝几乎滔天的凶焰。这凶焰被隐藏的极深，并非是对亡灵展现，而是此人性格使然。他一步一步走来，似乎天地都为之震动。随着那气浪而过中，他所过之处，一切草木云层纷,纷纷成为了寒冷的世界，处处都是一片蓝汪汪的晶亮之色。哈哈，亡灵，老子的这幅肉身，你看怎么样？干他娘的，数万年了，老子终于有了肉身。哈哈，以老子的修为，此番有了肉身，定要好好快活一番。据说凤鸾星的女修个个都是元婴饱满。老子当年就一直想去，这次离开后，说什么也要去好好乐乐。王林，你去不去？王林眉头紧皱，看了着眼前这个童子，平淡的说道：“不去。”